இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் நமக்கு ஒரு கிரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கிரேட்டிங்கை நார்மல் இன்சிடென்ஸ் மெத்தடில் மெர்க்குரியிலிருந்து வரும் ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸோட அலைன்லத்தெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதோட ஒரு கிரேட்டிங்கில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் நார்மல் இன்சிடென்ஸ் அப்படின்னா நேர்குத்து படுகை முறை அதாவது ஒரு கீற்றணியில் கீற்றணியை நேர்குத்து படுகை முறையில் நம்ம நிறமாலை வரிகளுக்கான அலை நிலங்களை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இனிஷியலாக இதில் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கு உண்டான இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் பண்ணிடணும் இதுக்கு நான் தனியாகவே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டருக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கே தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் நேர்க்கதிரால வீடியோ எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக சொல்லிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் ரீடிங் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது ரெண்டு வீடியோவே நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து செய்ய வேண்டியது நேர்க்கதிர் அளவீடு சரிங்களா ஒரு பக்கம் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் நமக்கு தெரியும் ஒரு பக்கம் காலி மீட்டர் இருக்கும் இங்கே பிரிசம் டேபிள் இருக்கும் அடுத்த பக்கத்தில் டெலஸ்கோப் இருக்கும் இது டெலஸ்கோப் இது காலி மீட்டர் இது பிரிசம் டேபிள் இங்கே ஸ்லிட் இருக்கும் ஸ்லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிடணும் ஓப்பன் பண்ணி ஷார்ப்பாக வச்சுக்கணும் அதில் வந்துட்டு நம்ம கிளியராக தெரியல அப்படின்னா நம்ம இங்கே காலி மீட்டரில் இருக்க ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே டெலஸ்கோப்பை தொலைதூர பொருள் முறையில் ஜன்னல் பக்கமாக திருப்பி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதை வந்து அதுக்கப்புறம் தொடக்கூடாது அதாவது ஃபோக்கஸிங் மாற்றக்கூடாது இப்போ நம்ம தெளிவான ஒரு ஸ்லிட்டை பிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நேர்க்கதிர அளவீடு எப்படி பண்ணணும்னாக்கா வெர்னியர் ஏ ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கணும் வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி வச்சுட்டு டெலஸ்கோப்பை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வெர்னியர் டேபிளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வெர்னியரிய ஜீரோவில் வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டில் வைங்க வச்சுட்டு அதையும் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதுதான் நேர்கதிர் அளவீடு செட் டைரக்டு ரீ ரீடிங் சரிங்களா இப்போ வெர்னியர் ஏ ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கணும் வெர்னியர் பி இங்கே ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் வச்சிடணும் இதுதான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் சரிங்களா அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டெலஸ்கோப்பை நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த டெலஸ்கோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதை ரிலீஸ் பண்ணி இப்போ நைன்ட்டி டிகிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் சரிங்களா இது காலி மீட்டர் இது ப்ரிசம் டேபிள் இப்போ இங்கே இருக்கிற டெலஸ்கோப்பை ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ரொட்டேட் பண்ணி நைன்ட்டி டிகிரியில் வந்து நிறுத்துகிறோம் சரிங்களா இங்கே இருக்கிற பொசிஷனை நேர்க்கிறத நேர்க்கதிர் அளவீட்டிலேருந்து நம்ம மாற்றி நைன்ட்டி டிகிரியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போது உங்கள் எல்லாருக்குமே நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ லெஃப்டில் ரொட்டேட் பண்ணுறதா ரைட்டில் ரொட்டேட் பண்ண டுவெர்ட்ஸ் தி காலி மீட்டர்னு சொல்லிவிடுவாங்க எந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரும் அந்த மாதிரி டவுட்டே வர வேணாம் வெர்னியர் ஏ ஜீரோவில் நம்ம ஏற்கனவே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ டெலஸ்கோப்பை ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்ம நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னா வெர்னியர் ஏவில் நைன்ட்டி டிகிரி வரணும் சரிங்களா நீங்கள் திருப்பும்போது வெர்னியர் ஏவில் நைன்ட்டி டிகிரி வந்துருக்கணும் அந்த பக்கமாக நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் இதுதான் கரெக்ட் சரிங்களா இப்போ இங்கே வெர்னியர் ஏ நைன்ட்டி டிகிரி வெர்னியர் பி டூ செவன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இதில் நைன்ட்டி டிகிரி வச்ச பிறகு நம்ம ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடுவோம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி இப்படி போட்டாக்கா நமக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த லைன் இந்த லைன் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் ஷேப்பில் இந்த காலி மீட்டரும் டெலஸ்கோப்பும் உங்களுக்கு தெரியும் சில நேரத்தில் இந்த நைன்ட்டி டிகிரியை கரெக்டாக வைக்கலைன்னா இது ஒரு குறுங்கோணமாகவோ விரிகோணமாகவோ உங்களுக்கு தெரியும் 
அந்த மாதிரி தெரியும் பொழுதே நீங்கள் பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது நைன்ட்டி டிகிரியில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நைன்ட்டி டிகிரினா பர்ஃபெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலர் லைன் மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஷேப் தெரியும் அதுலேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம கிரேட்டிங் எடுத்து நம்ம கிரேட்டிங் ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ரிசம் டேபிளில் வைக்கணும் சரிங்களா கிரேட்டிங்கை வச்சாச்சு இப்போது வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரிசம் டேபிள் இருக்கிறீங்களா அதை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி காலிமீட்டர்லேருந்து வரே இந்த கிரேட்டிங்கில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ரேயை நம்ம டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற கிராஸ் ஒயரோட கோயின் சீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சிங்க ப்ரிசம் டேபிளில் மட்டும்தான் ரொட்டேட் பண்ணணும் இதுக்கு லாங் ஸ்க்ரூ ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இடத்துல இருக்கும் லாங் ஸ்க்ரூ அதை லூஸ் பண்ணிவிடுங்க லூஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரிசம் டேபிளை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி கிரேட்டிங்கில் இந்த ரே படுற மாதிரி கரெக்டாக நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது இங்கே டெலஸ்கோப் வந்து நைன்ட்டி டிகிரியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கணும் இப்போ நம்ம இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே இந்த காலிமீட்டர்லேருந்து வர ரிஃப்ளெக்டட் ரேவை டெலஸ்கோப்பில் பிடிச்சாச்சு பிடிச்சி நம்ம இந்த வெட்டிகள் என்னோட கோயின்சில் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடெண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே ஒரு செங்குத்து கூடு வரைஞ்சிங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் இதை தான் நான் இங்கே ஏற்கனவே போட்டு காட்டிருக்கேன் அந்த பெர்பண்டிகுலர் லைன் இருக்கும் இப்படி போட்டாக்கா இது நைன்ட்டி இது நைன்ட்டின் நமக்கு தெரியும் இதில் சென்ட்ராக ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வரும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஆங்கிளில் ஒரு பிரிசமை வச்சுருக்குறோம் ஒரு கிரேட்டிங் சாரி கிரேட்டிங்கை வச்சுருக்குறோம் இந்த கிரேட்டிங் இப்போது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணோம்னா இந்த டெலஸ்கோப்புக்கு நேராக வந்துடும் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே தெளிவாகவே தெரியுது அதனால் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிரேட்டிங்கை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணணும் எப்படின்னா அந்த வெர்னியர் டேபிளில் திருப்பினா தான் நமக்கு ரீடிங் சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் வெறும் வெறும் முப்பட்டக மேசையை மட்டும் திருப்பினீங்கன்னா ரீடிங் சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ நீங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வேரி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெர்னியர் டேபிளையும் சேர்த்து தான் நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணணும் சரியா இப்போ இந்த செகண்டு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரொட்டேட் டெலஸ்கோப் நைன்ட்டி டிகிரி சரிங்களா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மவுண்ட் மவுண்ட் கிரேட்டிங் கிரேட்டிங் எடுத்து வச்சிடணும் வச்சுட்டு ரொட்டேட் ப்ரிசம் டேபிள் ஒன்லி and adjust grating seringla adukapram fourth catch reflected ray at telescope hmm அடுத்து கோயின்சி ஸ்லிட் வித் கிராஸ் ஒயர் சரிங்களா இங்கே அடுத்து ஸ்டெப் த்ரீ சரிங்களா இப்போது இந்த கிரேட்டிங் டேபிள் இருக்கு இல்லையா இந்த கிரேட்டிங் டேபிள் வெர்னியர் டேபிள் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இது காலிமீட்டர் இது ப்ரிசம் டேபிள் நம்ம இங்கே கிரேட்டிங் வச்சுருக்குறோம் இங்கே டெலஸ்கோப் இருக்கு இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் இந்த ஸ்லிட்டை இந்த கிரேட்டிங்கை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணா இந்த மாதிரி பொசிஷனுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஏன்னா இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணால் நார்மல் டு தி காலிமீட்டர் அப்படின்னு வரும் அப்படி வரணுன்னா நம்ம இந்த ப்ரிசம் டேபிளோட வெர்னியர் டேபிளையும் சேர்த்து தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு ரீடிங் சேஞ்ச் ஆகும் சரிங்களா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த இடத்துல டவுட் வரும் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் ப்ரிசம் டேபிளை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி கிரேட்டிங் கிரேட்டிங்கில் ரிஃப்ளெக்டரிய வந்துட்டு டெலஸ்கோப்பில் தெரிகிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் 
வெர்னியர் டேபிளையும் சேர்த்து திருப்பணும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ அப்படி சேர்த்து திருப்பினீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இது டெலஸ்கோப் இருக்குதையே இதுக்கு நேராக வந்துடும் நீங்கள் மறுபடியும் இந்த இடத்துல செக் பண்ணிக்கலாம் நைன்டி டிகிரி நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணலைன்னாலோ டெலஸ்கோப்பை ஃபஸ்ட்டில் அதே ச அதே சமயத்தில் இந்த கிரேட்டிங்கை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணலைனாலோ இது ரெண்டும் நேராகவே இருக்காது ஏதாவது ஒன்று க்ராஸாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ஒன்று டெலஸ்கோப்பில் மி மிஸ்டேக் இருக்கா இல்லை கிரேட்டிங்கில் மிஸ்டேக் இருக்கா அப்படின்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எந்த மாதிரி நேரத்தில் வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் டேரக்டரே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் டெலஸ்கோப்பு வெர்னியர் டேபிள்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுருந்தீங்கனாக்கா அது டெலஸ்கோப்போடு சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகிருக்கும் அந்த நேரத்தில் மிஸ்டேக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இந்த கிரேட்டிங்கை வெர்னியர் டேபிளோடு சேர்த்து திருப்பின பிறகு இங்கே வெர்னியர் ஏபில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கணும் சரிங்களா அப்போ வெர்னியர் பியில் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்குங்க இப்போ நீங்கள் இங்கே இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்லேயும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மூணு ஸ்டெப்லேயுமே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெர்னியர் ஏ ஜீரோ ஒன் எயிட்லனா வெர்னியர் ஏ ஜீரோவில் இருக்கணும் வெர்னியர் பி ஒன் எயிட்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னா வெர்னியர் ஏவில் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறோன்னா வெர்னியர் ஏவில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்கும் இப்போ இந்த வெர்னியர் ஏவில் வர ரீடிங்கை வச்சே நீங்கள் கரெக்டான ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையும் டவுட்டே வர வேணாம் இங்கே ரொட்டேட் வெர்னியர் டேபிள் வித் பிரிசம் டேபிள் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரீடிங்ஸ் அட் வெர்னியர் ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வெர்னியர் பி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சரிங்களா இங்கே வந்து நான் டேரக்டரே போட மறந்துட்டேன் இப்போ போட்டுடுறேன் இது செகண்ட் ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் இது தேர்ட் ஸ்டெப் இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப் நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காட்டுறோம் பாருங்கள் இங்கே டெலஸ்கோப் இருக்கும் இப்போ இந்த ப்ரிசம் டேபிளில் நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி நார்மல் டு தி நார்மல் இன்சிடென்ஸுக்கு வச்சாச்சு அதாவது நேர்குத்து படுகையில் வச்சாச்சு இப்போ இந்த டெலஸ்கோப்பை ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம டேரக்டரே இருக்கிறது பக்கமாக எடுத்து வந்து டேரக்டரே பக்கமாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு இந்த கிரேட்டிங்கில் லெஃப்டில் ஒரு ஸ்லிட்டு தெரியும் ரைட்டில் ஒரு ஸ்லிட்டு தெரியும் சரிங்களா இப்போ லெஃப்டில் தெரிகிற ஸ்லிட்டில் டெலஸ்கோப்பை வச்சு வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி எடுத்துக்கணும் இப்போ ரைட்டில் தெரிகிற ஸ்லிட்டில் டெலஸ்கோப்பை வச்சு வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பி ரீடிங் எடுத்துக்கணும் இந்த வெர்னியர் ஏ ரீடிங் எடுக்கும் பொழுது எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எடுத்து எழுதுங்க வெர்னியர் பி ரீடிங் எடுத்து எழுதும்போதும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எடுத்து எழுதுங்க ஒரு ஸ்லிட்டு தெரிஞ்சால் நம்ம வெர்னியர் ஏ வெர்னியர் பின் செட் ஆஃப் ரீடிங் தான் எடுக்கணும் ரெண்டு ரீடிங் எடுக்கணும் எப்போவுமே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரில் இது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த நாலு ஸ்டெப்லேயுமே நம்ம செய்யும் பொழுது ஒரு மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா சோடியம் வேப்பர் லேம்பு தான் நமக்கு இது கொடுத்துருப்பாங்க சோடியம் தான் இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு தடவையும் உங்களுக்கு தெரிகிற ஸ்லிட்டை டெலஸ்கோப்பில் தெரிகிற வெர்டிக்கல் லைனோட கோயின்சிட் பண்ணி ஸ்லிட்டை கோயின்சிட் பண்ணி தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் இப்போ லெஃப்டில் ரீடிங் எடுக்கிறீங்கன்னா ஸ்லிட்டை வெர்னியஸ் இந்த கிராஸ் ஒயரோட வெர்டிக்கல் லைனோட கோயின்சிட் பண்ணிவிட்டு வெர்னியரியே வெர்னியர் பி அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் இங்கேயே நான் டேரக்டரே வந்து மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டேரக்டரேலேருந்து லெஃப்ட் ரைட்டில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் இந்த ஸ்லிட்டு தெரியுது அப்படின்றது நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் இப்போ நம்ம இங்கே சோடியம் பேப்பர் லேம்பு வச்சு நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ரீடிங் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த சோர்ஸை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் 
நம்ம ஆல்ரெடி நேர்குத்து படுகை முறையில் கிரேட்டிங்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் நார்மல் இன்சிடென்ஸ் மெத்தடில் இப்போ சோடியம் வேப்பர் லேம்ப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மெர்க்குரி லேம்ப்பை வந்து வைப்பாங்க சோர்ஸாக சரிங்களா இப்போ இது காலி மீட்டர் பிரிசம் டேபிள் இங்கே வந்து இது டேரக்டரே கிரேட்டிங் இருக்குது இப்போ மெர்க்குரி லேம்ப் வச்ச உடனே ஒயிட் லைட்டு ஒயிட் லைட்லேருந்து நமக்கு நிறைய கலர்ஸ் இப்போ தான் கிடைக்கும் இப்போ வந்துட்டு என்னென்ன கலர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வயலட் வயலட் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் வயலட் ஒன் அதுக்கப்புறம் வயலட் டூ ரொம்ப டிம்மாக தெரியும் நல்ல ரெசல்யூஷன் இருக்கிற நல்ல சோர்ஸ் நல்லா இருந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிற லைன்ஸ் எல்லாமே வரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வயலட் ஒன் வயலட் டூ எடுத்தால் தான் நல்லா ரீடிங் எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் இது வயலட் ஒன் வயலட் டூ அதுக்கப்புறம் ப்ளூ அப்புறம் ப்ளூ க்ரீன் பீஜின்னா ப்ளூ க்ரீன் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் அதுக்கப்புறம் எல்லோ ஒன் எல்லோ டூ ஆரஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெட் ரெட்டில் கூட ரெட் ஒன் ரெட் டூ அப்படின்னு தெரியறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தெரிஞ்சால் நல்ல ரெசல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றது தான் எங்கள் அர்த்தம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ப்ளூ க்ரீனையும் இந்த வயலட் டூ இதெல்லாம் முக்கியமான லைன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் நிறைய மார்க் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்லா ரீடிங் எடுக்க தெரியுது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் இந்த ரெண்டு லைனுமே டிம்மாக தான் தெரியும் நீங்கள் இதுக்கு ரீடிங் எடுத்து எழுதுறீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நல்லா பார்க்குறீங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சில பேர் வந்துட்டு இது டிம்மாக தெரியறதால இது லைனே கிடையாது அப்படின்னு விட்டுட்டு வயலட்டுக்கு அப்புறம் ப்ளூக்கு வந்துடுவாங்க ப்ளூக்கு அப்புறம் க்ரீனுக்கு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி வரக்கூடாது வயலட்டுக்கு பக்கத்துலேயே டிம்மான ஒரு லைன் இருக்கும் அதுதான் வயலட் டூ ப்ளூக்கு அப்புறம் டிம்மாக ஒரு லைன் இருக்கும் அதுதான் ப்ளூ க்ரீன் க்ரீனுக்கும் ப்ளூ க்ரீனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே இருக்கும் சரிங்களா இந்த ப்ளூ இந்த க்ரீன் இது ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கிறது தான் ப்ளூ க்ரீன் இது லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லைன்ஸ் தெரியும் இதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் உங்களுக்கு லைன்ஸ் தெரியும் சரிங்களா இதே செட் ஆஃப் லைன்ஸு ரைட் சைட்லேயும் தெரியும் சரிங்க நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ரீடிங் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு ரைட் சைடில் ரீடிங் எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு கலர்ஸையும் இதில் மைக்ரோஸ்கோப் சாரி டெலஸ்கோப்பில் இருக்கிற கிராஸ் ஒயரோட கோயின்சிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்கணும் ஒவ்வொரு கலருக்கும் வெர்னியரியே வெர்னியர் பி எடுக்கணும் ஒவ்வொரு வெர்னியரியே வெர்னியர் பிக்கும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் மறக்காமல் எடுத்து எழுதுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து எழுதுறீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நிறைய மார்க் கிடைக்கும் நல்லாவும் செஞ்சுருக்குறீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ஒவ்வொரு கலருக்கும் நீங்கள் ரீடிங் எடுத்துடுறீங்க ரீடிங் எடுத்துகிட்ட பிறகு சில நேரத்தில் டைம் ரொம்ப லேட் ஆகிடுது அப்படின்னா ரைட் சைடில் ரீடிங் எடுக்காமலே டைரக்ட் ரீடிங்கை எடுத்து எழுதிட்டு அதிலேருந்து நம்ம கேல்குலேஷன் கூட போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி செய்வாங்க டைம் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு பக்கமும் எல்லா ரீடிங்கும் எடுத்து கண்டிப்பாக எழுதணும் சரிங்களா டைம் இல்லாதப்போ தான் இந்த டைரக்ட் ரீடிங் எடுத்து எழுதிக்கலாம் பெரும்பாலும் அலைடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் டைரக்ட் ரீவிலேருந்து கால்குலேஷன் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிடுவாங்க ஆனால் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்டு கண்டிப்பாக ரெண்டு பக்கமும் எல்லா கலர்ஸையும் எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான வேவ் லென்த் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இவ்வளோ தான் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும் டெலஸ்கோப் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்லிட்டு எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா டைரக்ட் ரீடிங் எப்படி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரீடிங் வெர்னியரியே வெர்னியர் பி மெயின் ஸ்கேல் ரீடிங் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்தையுமே நான் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒன் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் டூ அப்படின்னு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த ரெண்டு வீடிய
நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்